Empezamos así a lo tonto con el dualón y, y luego, bueno, se acabó la temporada de, de dualón ahí con la espina de no haber conseguido ninguna victoria en dualón. Pero bueno, empezamos ahí a, a correr y, y bien, bien, me he encantado con la, con la racha que llevo. Más, más no puedo ver, la verdad. Circuito precioso, o sea, además el día que está hoy, circuito prácticamente llano, pff, nada, una cuestina ahí abajo nada más... Tampoco el firme era perfecto, no había ningún tramo así de, de tierra con piedra suelta y nada, vamos, eh, perfecto. Y bueno, la verdad es que la competencia, pues bueno, los que estamos aquí siempre en la zona, estaban los, la gente del, del club de atletismo occidente de Navia, que hizo Fran eh, segundo y hizo tercero julio, hizo tercero julio, exacto. Y nada, estamos los dos que somos, faltaba si acaso Castrillón, que bueno, que me dijeron que... ...que tenía que trabajar... ...y bueno, la verdad es que... ...una pena que no haya venido más gente... ...porque bueno... ...están haciendo estas carreras... ...están haciendo un esfuerzo... ...son carreras que, que no cobran inscripción... ...hombre, es verdad que también coincide con la de... ...con la de Avilés, la de Niemeyer... ...pero bueno... ...son carreras a las que puede venir todo el mundo... ...y no hace falta... ...ser... ...un atleta que entrenes cinco días a la semana... ...ni seis, ni cuatro... ...simplemente venir y, y echar el día haciendo deporte... Como, ...como la mayoría de los que venimos aquí... ...había un chico ahí a la salida que... ...que no nos quiso dejar calentar... ...que pegó ahí dos... ...dos tirones fuertes... Eh, ...pero bueno... ...yo intenté hacer nada, la carrera... ...a mi ritmo, tampoco... ...preocuparme mucho de... ...del resto de la gente... ...si se podía ganar, se ganaba... ...y si no, tampoco pasaba nada... ...simplemente... ...eso, marcar un ritmo... ...e intentar hacerlo lo más constante posible... Y bueno, ninguna victoria es fácil, esta por supuesto que, que no lo fue y nada, en las carreras hoy me considero bastante competitivo y, y me gusta, vaya, darlo, dar todo lo que puedo. A estas alturas de la temporada, todo hay que decirlo, Diony también está, está parando, le queda una carrera como mucho por correr, luego ya hay que parar con vistas al cross del año que viene, pero bueno, eso es bueno, que estemos los dos ahí en el mismo equipo... Yo pienso que para los dos mejor imposible, vamos a mejorar los dos, entrenamos juntos y bueno, para el año que viene yo creo que podemos hacer un buen, un buen tándem, para, tanto para el cross como para el resto de carreras. A los 10 kilómetros de Tineo, que son la semana que viene, no creo que pueda ir por trabajo y luego la verdad es que, no sé, puedo competir en alguna más en julio, pero bueno, hay que ir pensando ya en levantar un poco el pie, ya empiezo a, a estar las piernas un poco, un poco cansadas ya. A la organización hay que agradecerle que, la, que, el, que siga eso, haciéndolo lo primero. Porque bueno, está esta carrera, está la de Valdepar, está la de Tapia y, y es bueno que se mantengan. Y claro, la manera que, de que se mantengan es que venga gente a ellas. E insisto que vaya, que a toda la gente que, que haga un poco de deporte, ya sea atletismo, tenis, bicicleta, lo que sea, que... Que sería bonito que, vamos, que probaran en carreras de estas populares, que no son muy exigentes, son 6 kilómetros, nada más, entre comillas, que son para pasarlo bien, son para todo el mundo, no cobran inscripción, hacen un esfuerzo bastante grande por, por organizarlas. Y bueno, es la manera que podemos tener nosotros de, de agradecer ese esfuerzo, viniendo nada más. Estamos muy contentos porque, como habéis visto, hubo una gran participación. La carrera senior fue impresionante, hemos tenido un nivel de atletas, el mejor nivel que hubo aquí en Medal en, las 11, en los 11 años que hemos tenido. David, eh, Francisco y Julio nos, nos hicieron disfrutar un montón con esta carrera. Bueno, eh, Ginzo, lógicamente, es un gran atleta, está ganando todo este año y aquí pues, ganó con mucha solvencia. En todas las categorías hubo mucha participación, hemos tenido sobre 120 atletas, eh, es la participación más grande que yo recuerdo así un poco superficialmente. Y indudablemente, pues, ¿qué te quiero decir? Estamos muy, muy contentos. Eh, eh, da gusto trabajar con, con esta gente, con la organización y con estos atletas que vienen un sábado aquí a correr a Medal y nos deparan una tarde muy buena. Teníamos un poco de duda si la fecha sería la más adecuada, pero, pero lógicamente eh, es la fecha que tenemos. Eh, aquí celebramos un poco San Juan, eh, el, el verano se mete y no son fechas propicias. Entonces decidimos esta fecha. Creo que sí, creo que esta fecha es la acertada, a nivel de, atleti, de atletas de categoría senior fue estupenda, ya te digo que hubo 50 corredores en la categoría grande, nunca se había llegado a esta cifra, sí, el año pasado estuvimos sobre unos 35, pero el nivel fue tremendo, entonces sí, creo que hemos acertado en esta fecha y la vamos a mantener, 
eh, ya empezaremos a trabajar mañana por el, la decimosegunda edición del cross y, y ojalá que siga viniendo gente a Medal a correr. Debo recor recordar que si no fuera por los comercios de Navia y de Coaña y el Ayuntamiento de, de Coaña también, el Ayuntamiento de Navia que nos echa una mano muy grande, no seríamos nada. Eh, es muy fácil organizar una carrera popular cuando la gente coopera contigo. Entonces, bueno, eh, nosotros ponemos horas, ponemos empeño, pero mmm, desde aquí doy las gracias una vez más a todos los bares y comercios de Navia que nos apoyaron, de Coaña y alrededores, a la Asociación de Vecinos de Medal y al, al Ayuntamiento de Coaña que se porta de maravilla con nosotros. Y a vosotros, los de televisión y radio, que sin vuestra publicidad no seríamos nada tampoco. Añadir que estamos muy, muy contentos por la participación que hubo hoy, eh, que desde aquí invito a que el próximo año la gente nos visite, que vea lo que es medal y la afición que tenemos deportiva, porque ya no solo tenemos eh, eh, carreras, tenemos fútbol sala, tenemos remo, tenemos bolos, y que a lo largo del verano vamos a hacer unas actividades y que medal está abierto a todo el mundo, no solo a, a los de Coña y a los de Navia, puede venir cualquiera como ya se vio. La Marina Lucense estuvo aquí hoy representada muchísimo, doy las gracias a, a Lastra, a los a la Club Atletismo Ribadeo, a los de Lorenzana, al Club Atletismo de Lorenzana que vinieron masivamente porque nos dieron un colorido a esta carrera muy grande. Gracias a todos y bueno, nada más, eh, el año que viene estaremos aquí si Dios quiere y Medal está abierto a que el próximo batir el récord de participación.